爸妈就是爸妈，别的爸妈就不是爸妈了。嗨，小芳，你看什么？啊？看人家车干什么？好漂亮，这台车，颜色也好看。说不定里面有人呢，你看人家干啥？不会有人，我看看。嗨，哇，上面全部都是敞篷车啊！上面比你高，不用看了。上面是天窗的。嗯。这台车是什么车啊？你想。你想？嗯，你想不是我想啊。你想的，你想的牌子。你想这台车啊？嗯。你想啊？是你想，不是你想。就是我想啊。你想 L 八这个车？叫你想啊？嗯，没听说过、啊。没有。国产的，新出来的，这两年才出来的。要多少钱呢？这两这台车？二三十万吧。二三十万。嗯。雅阁贵还是这个车贵啊？你是这个贵、啊。那雅阁好还是这个好啊？呃，这个好，这个好啊。这个比雅阁的大大一圈，大一整圈。那它的价格跟雅阁差不多啊，我们那个、雅阁才十几万的，二十多万。你那是出厂价，出厂价，还有优惠的，他不给你优惠就二十多万。这个这个是多少座的？应该是七座的吧。七座的。嗯。哇，好霸气哦。是啊。我能不能开呢？你能开呀、啊？怎么不能开？啊？能开。能开啊？嗯，太大我站路不了啊。嗯，有自动驾驶的这个车。我那我坐在那里就可以了。嗯，这个车是电动车。纯电的吗？油电混合的电动车可以有自动驾驶的，很高级的这个车。能不能有自动倒车？有。有啊。嗯。有自动泊车的。有。你想啊？嗯。你我他的那个你想、啊。你想的你、啊。你想的你。你想啊？嗯。不是你我的你、啊，你想的你哦，我还以为是你。你有梦想的想，你你发的你哦，不是你我他的你啊。嗯，怎么有想法吗你？有啊。你看你这个比这个这个这个车比你的人都高这么多了。那你有这个车高吗？你过来看看。我,我有这个车高。你过来看看，你觉得你这个车跟他这个车对比怎么样？那我。都不是一个级别的，一个是这个是 SUV， 这个是轿车，你能跟他比吗？那如果再给你再再选的话，你会选哪台？有钱，我依然会选择这个轿车。为什么？轿车跑长途好啊，这个跑长途不行的。那是油电混合的，怕什么？跑长途这个坐的不舒服的。七座的呀，这个。你七座你也只有一个屁股啊。那可以搭七个人，你个你这个可以搭五个人。我搭那么多人干什么嘞？我又不拉客。那以后你的小孩、老婆嘞？你爸妈嘞？还有，还有，还有女方的爸妈嘞？是不是？嗯，我还带带女方的爸妈哟。哎呦，人家的爸妈就不是你的爸妈，就不带了、哎。嗯，不带。这个人真的是。不带，不带，不带，不带。你的爸妈就是爸妈，别的爸妈就不是爸妈了。五座就够了，五座的轿车就可以了，因为我要跑长途，这车不适合跑长途的。那、啊、干嘛？哎，哇，真的是天，天哪！真的是全景天窗啊！嗯，全部都是玻璃。嗯，哇，小凤啊，那你有没有想法要买这个车呢？有啊。你是买比亚迪唐还是买理想 L 八呢？比亚迪唐好还是理想 L G 八好 ？L G 八这个 L 八 L 八，哪个好？唐比亚迪唐好还是这个好？两个都是国产的是吗？嗯，这个也是国产，那个也是国产的。嗯。哇、哦，它这个它这个门把手，你看，嗯，是是嵌入式的呀。是啊。那比亚迪唐呢？也是也是这样的。哦，那可以啊。我想买个红色的，要么就买白色的。这个肯定好啊，这个比比亚迪唐厉害多了。价格呢？三十多万这个。价格呢？我都说了三十多万。那比亚迪唐多少钱？二十多万。那如果是你想的话，你想你想还是搞比亚迪唐想？肯定是这个啊，有钱有钱谁不想买贵的？没钱就买便宜的嘛。但你你你看到没有？它这个底盘好，底盘很低。对呀、啊。底盘跟我的这车底盘也相差不了多少啊。那比长比亚迪长了。肯定比这个高啊。那就是喽，各有各有优势啊。对呀、啊，各有千秋啊。嗯。这个都我这个适合在公路上面跑啊。嗯，比亚迪长就可以跑山路啊。对呀、啊，越野。这个也是越野、啊这。这个越不了野。越不了野、啊。嗯，不行的。那这种也属于 SUV 的呀，嗯，不是吗？公路型的，公路型的，嗯，三十多万呢、啊？是啊，那你说是比亚迪唐好还是这个好？各有千秋。
，如果是你选呢？我选坦克五百。你这车霸气着呢。Hello， 大家好，我是广司小凤。之前我跟小梅在广司青州的时候，就是看车的时候，我是挺喜欢那一款，就是嗯雅阁的。但经过小梅这几天就是给我洗脑，然后跟我讲解，就说小轿车呢没有越野车好，就是越野车呢比较呃爬山公路比较就是有动力，然后。空间呢也比较大，所以说我瞬间呢、啊、就有了别的想法，就是突然间对这个 SUV 啊感兴趣了，就是太大了，我怕我驾驭不了。但小梅说它有这个泊车功能，有自动驾驶，到底是 SUV 好还是小轿车好 ？SUV 啊 ，SUV 啊,啊，你有钱什么都可以买，那不可能买两辆啊，我开不完啊。轮流开呀。可以抬你开是吗？你小时候？嗯嗯嗯，别抬我开。今晚在梦里开，看说有没有啊？嗯，小凤加油努力，买理想。<笑>买理想。买理想。买理想真的是，把你这台卖了，买理想。卖了买三，买买理想。把你卖了买理想。<笑>不跟你废话了，今天呢，我们就在这里。扎根露营，起个烧油了，在这里充电，我们的车没电了啊，已经几天没电了，今天换新的露营地了啊。